ഹലോ എവറിവൺ എല്ലാവർക്കും ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ സെഷൻസ് എല്ലാം ഇഷ്ടമായി എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി അതായത് നമ്മുടെ ജനുവരി എട്ടിലെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി അഥവാ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം എന്തായാലും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അവരും കൂടി പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ ഒരു എക്സാം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം സിലബസ് എല്ലാം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇതുവരെയുള്ള സെഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ഒപ്പം നമ്മുടെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് വായിക്കുക പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പി എസ് സിയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ എന്താണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പഠിച്ച് തന്നെ വരും സോ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു പോവുക ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു സെഷനുമായിട്ടാണ് സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ എന്ന് പഠിക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ടുള്ള സ്റ്റോണിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് എന്താണ് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് റോക്ക് ഒരു റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇൻ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റോക്സിനെ നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് സെക്കൻഡ് ഈസ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ല സ്റ്റോൺസിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഇഗ്നിയസ് സെഡിമെൻറ്ററി ആൻഡ് മെറ്റമോഫിക് ആദ്യം നമുക്ക് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ദ റോക്ക്സ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കൂളിങ് ഓഫ് മാക്മ മാക്മ എന്താന്ന് നോക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ എർത്തിന്റെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ കിടക്കുന്നതാണ് എന്ത് മാക്മ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടോ കൂള് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ ഇനി ഇഗ്നിയസ് റോക്കിനെ ഞാൻ ഫെർദർ ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്ക് എന്നും ഹൈപ്പർ ബേസിൽ എന്നും വോൾക്കാനിക് എന്നും എന്താണ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് ഞാൻ എൻ്റെ എർത്ത് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ മാക്മ കിടക്കുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും അറ്റ് ഡീപ്പർ ഡെപ്തിലാണ് എൻ്റെ റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്ക് ഓക്കെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആഴത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്ക് ഇതെല്ലാം ഇഗ്നിയസിൽ വരുന്നതാണ് സോ ആര് തണുത്തിട്ടായത് ഉണ്ടായേക്കുന്നത് മാക്മ തണുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ് എ ഡീപ്പർ ഡെപ്ത് ആണ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്ക് ഹൈപ്പർ ബേസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്നും അറ്റ് ഷാലോ ഡെപ്ത് ഒരു ചെറിയ ഡെപ്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷാലോ ഡെപ്ത് ാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പർ ബേസൽ റോക്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വോൾക്കാനിക് വോൾക്കാനിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്ത് സർഫസിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് എർത്ത് സർഫസിന്റെ പുറത്താണ് ഉള്ളിലല്ല പുറത്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വോൾക്കാനിക് റോക്സ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അപ്പൊ പ്ലൂട്ടോണിക്കും ഹൈപ്പർ ബേസിലും എർത്ത് സർഫസിന്റെ അകത്തും വോൾക്കാനിക് പുറത്തുമാണ് സോ ഇവയെ രണ്ടിനെയും ഞാൻ വിളിക്കുന്നു അകത്താണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ഇൻട്രൂസീവ് റോക്സ് ഇൻട്രൂസീവ് റോക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വോൾക്കാനിക് എന്താ എർത്ത് സർഫസിന്റെ പുറത്താണല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്ട്രൂസീവ് റോക്ക് എക്സ്ട്രൂസീവ് റോക്
അപ്പൊ അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇഗ്നേസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ സെഡിമെന്ററി റോക്സ് എന്താണ് സെഡിമെന്ററി റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഗ്നേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ദ കൂളിംഗ് ഓഫ് മാക്മ ആണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെഡിമെന്ററി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോക്ക് ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്ത ഒരു റോക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെതർ ഇങ്ങനെ വിധേയമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പൊടികളാവും അല്ലെ സാൻഡിന്റെ ഫോമേഷൻ പോലെ അതെന്ത് ചെയ്യും തരിതരി പോലെ ആവും വെതർ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ആ വെതേർഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം കാരണം അത് ക്യാരി ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അത് കൂടി കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫൈനലി ഒരു റോക്കായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സെഡിമെന്ററി റോക്സ് അതെന്താ സെഡിമെന്ററി ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ സെഡിമെന്ററി റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തേത് സാൻസ്റ്റോൺ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലൈംസ്റ്റോൺ ട്രീ ജിപ്സം ഗ്രേവൽ ഇതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സെഡിമെന്ററി റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് എന്താണ് മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്ത ഒരു റോക്കിൽ സം ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് വന്ന ചേഞ്ച് കാരണം അതെന്താവും ഒരു മറ്റൊരു റോക്കായിട്ട് മാറും ഓക്കെ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് ചേഞ്ച് വന്ന് ഒരു മെറ്റമോഫിസം സംഭവിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ലൈംസ്റ്റോൺ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സെഡിമെന്ററി റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു അതിന് മെറ്റമോഫിസം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് മാർബിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മറന്നു പോകരുത് മാർബിളിന്റെ പാരന്റ് റോക്ക് ആരാണ് ലൈംസ്റ്റോൺ ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷെയ്ലിൽ നിന്നും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഷെയ്ലിൽ മെറ്റമോഫിസം സംഭവിച്ച് സ്ലേറ്റ് കിട്ടും സാൻസ്റ്റോണിൽ മെറ്റമോഫിസം നടക്കുമ്പോൾ കോട്സൈറ്റ് കിട്ടും ബസാൾട്ടിൽ മെറ്റമോഫിസം നടന്നിട്ടാണ് ഗ്രാനുലൈറ്റ് എന്ന പുതിയ റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി ഗ്രാനൈറ്റിൽ മെറ്റമോഫിസം നടന്നാണ് ഗ്നിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഗ്നിസ് എന്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രാനൈറ്റിൽ മെറ്റമോഫിസം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് എന്ത് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്നിസ് മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തുവെക്കുക വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി കീപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്സ് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്ക് ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്ക് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോക്സിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻസ് ലെയേഴ്സ് ലെയേഴ്സ് പോലെ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു റോക്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോക്കിനെയാണ് ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുവാണ് അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ് ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് ഫിസിക്കൽ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്കാണ് സോ ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് വെച്ച് പറയുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എന്താണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഇതുപോലെ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻസ് ലെയേഴ്സ് പോലെ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്ക് ഈസ് നോൺ എസ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആ റോക്സിൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ക പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ലെയേഴ്സ് പാ ലെയേഴ്സ് പോലൊന്നും എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല നോ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ സോ റോക്സ് വിത്തൌട്ട് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ എസ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സ് എന്താണ് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സ് ദീസ് സ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റോക്സ് ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് അലോങ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അലോങ്
ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ റോക്കിന്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും നമ്മൾ മൂന്ന് ഹെഡിങ്സിലാണ് നമ്മുടെ റോക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് സിലീഷ്യസ് റോക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ആർജിലേഷ്യസ് റോക്ക് ആൻഡ് ഫൈനലി കാൽക്കേരിയസ് റോക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിലീഷ്യസ് റോക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് സിലീഷ്യസ് റോക്ക് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ പ്രിഡോമിനൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് ആ പർട്ടിക്കുലർ റോക്കിലെ പ്രിഡോമിനൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സിലിക്കയാണ് സിലിക്ക ഇസ് ദ പ്രിഡോമിനൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് ഇൻ സിലീഷ്യസ് റോക്ക് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സിലീഷ്യസ് റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ആർജിലേഷ്യസ് റോക്ക് അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രിഡോമിനൻ കമ്പോണൻറ്റ് ആർജിൽ ആർജിലാണ് അവിടുത്തെ പ്രിഡോമിനൻ കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് ആർജിൽ ആർജിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലേ അപ്പൊ ക്ലേ പ്രിഡോമിനൻ കമ്പോണൻറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആർജിലേഷ്യസ് റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫൈനലി കാൽക്കേരിയസ് റോക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രിഡോമിനൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ പ്രിഡോമിനൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോക്കിൽ കാണുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് കാൽക്കേരിയസ് റോക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സി എ സി ഒ ത്രീ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് പ്രിഡോമിനൻ കമ്പോണൻറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന റോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാൽക്കേരിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് സിലീഷ്യസ് റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാനൈറ്റ് ക്വാഡ്സൈറ്റ് ഇതല്ല ക്വാഡ്സൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിലീഷ്യസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് പഠിക്കരുത് റോക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക അടുത്തത് ആർജിലേഷ്യസ് ആർജിലേഷ്യസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ലേറ്റ് ലാറ്ററൈറ്റ് എക്സെട്രാ ലാറ്ററൈറ്റ് സ്ലേറ്റ് അതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആർജിലേഷ്യസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം തരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മാക്സിമം ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇത് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ലൈൻസ്റ്റോൺ മാർബിൾ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കേരിയസിൽ എക്സാമ്പിൾ ഏതാന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നുകിൽ മാർബിൾ അല്ലെ ലൈൻസ്റ്റോൺ ഒക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും കാണും അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് സ്റ്റാർട്ട് യോർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ വിത്ത് ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയർസ് അക്കാഡമി ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സൂൺ ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയർസ് അക്കാഡമി റെയിൻ ഫോഴ്സ് യോർ കരിയർ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺസ് നമ്മുടെ സ്റ്റോൺസിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളെ പറ്റിയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റമൈൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് മറക്കരുത് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ആസിഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഡൺ ഓൺ സാൻസ്റ്റോൺ സാൻസ്റ്റോണിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താറുള്ളത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇത്രയും കാര്യമൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അടുത്തതാണ് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വട്ടം കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്തിനാണ് നമ്മൾ അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെർസെൻറ്റേജ് വിയർ ആൻഡ് ടിയറിങ് സ്റ്റോൺസ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോൺസിൽ വരുന്ന തേയ്മാനം അല്ലെ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് മെഷീനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ഡെവിൾസ് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ഡെവിൾസ് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയിന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങള
അതിനുള്ളിൽ വാല്യൂസ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ആ മോ സ്കെയിൽ നമ്മൾ പത്ത് പത്ത് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ള സ്റ്റോൺസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങളെ വാല്യൂസ് മാക്സിമം ഓരോ സ്റ്റോണിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഹാർഡ്നെസ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പത്ത് മുതൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പത്താമത്തേത് ഏറ്റവും കുറവ് ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ളതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിൽ വരിക ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ ആണ് ഡയമണ്ട് സോ അതിന്റെ മോസ്കെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ഓക്കെ ഡയമണ്ട് ആണ് ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറന്നു പോകരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നയൻ വരുന്നത് കൊറണ്ടം കൊറണ്ടം എന്ന റോക്കിനാണ് എന്ത് നയൻ എന്ന വാല്യൂ വരുന്നത് എക്സിസ് ടോപ്പാസ് എയ്റ്റ് ടോപ്പാസ് ക്വാഡ്സിന് സെവൻ ഓത്തോക്ലൈസ് സിക്സ് ഫ്ലൂറൈറ്റ് ഫൈവ് അപ്പറ്റൈറ്റ് ഫോർ കാൽസൈറ്റ് ത്രീ ജിപ്സം ടു ആൻഡ് ഫൈനലി വൺ എന്ന വാല്യൂ വരുന്നത് ടാൽക്കിനാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടാൽക്കിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് വാല്യൂ വൺ മോസ്കെ വാല്യൂ വൺ ഡയമണ്ടിൻ്റെതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ടെൻ സിമിലർലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ജിപ്സം ഒക്കെ ഇത് മാക്സിമം ഫുള്ള് പഠിക്കുക നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏറ്റവും ഹാർഡ്നെസ് കുറഞ്ഞതാണ് ടാൽക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ദെൻ ഹയസ്റ്റ് ഏതാണ് ഡയമണ്ട് ആണ് ടെൻ ആണ് വാല്യൂ അതൊക്കെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിൽ പഠിച്ചു ഇത്രയും ഈ ഒരു മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്തിൽ സ്റ്റോണിൽ പഠിക്കുന്നത് അടുത്ത നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഡൺ ടു ഫൈൻഡ് ഔ ദ ടഫ്നെസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റോണിന്റെ ടഫ്നെസ് എത്രയാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടഫ്നെസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടഫ്നെസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ വി ഡു ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ഇത് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോലിബിൾ മാറ്റർ ഇൻ സ്റ്റോൺ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോലിബിൾ മാറ്റർ ഇൻ സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോലിബിൾ മാറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോലിബിൾ മാറ്റർ ഇൻ സ്റ്റോൺസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രിക്കിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയേണ്ട അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് സ്റ്റോണിന് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ വാല്യൂ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എത്ര വരെയാകാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ വാട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് എപ്പോഴും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനെ കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറവായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടാൻ പാടില്ല സോ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ അപ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇനി ഇഫ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു സ്റ്റോൺ ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ അതിലെ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോലും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ഒരു മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒരു കാരണവശാലും ഫൈവിൽ കൂടാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇനി ഒരു കാരണവശാൽ കൂടിയാലും ടെന്നിനപ്പുറം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം ഫൈനലി ക്രഷിംഗ് ടെസ്റ്റ് ക്രഷിംഗ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കംപ